தினகரன் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் மனித பிறவியில உயிரின் கூடாகவும் உணர்ச்சிகளின் வீடாகவும் விளங்கும் உடல் பற்றியும் உடல் நலத்தை பற்றியும் தான் இந்த தொகுப்பு கட்டிடத்திற்கு நல்ல அஸ்திவாரம் போல வண்டிக்கு அச்சாணி போல மனிதனுக்கு அவரவர் உடல் நலம் தாங்க முக்கியம் சமையல் சரியில்லைன்னா ஒரு நாள் தான் துன்பம் வரும் அறுவடை சரியில்லாம போனா நான்கு மாதம் துன்பம் வரும் ஆனா உடம்பு சரியில்லைன்னா ஆயுள் முழுவதும் துன்பம் தாங்க உடல் நலத்தோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி திருமூலர் தன்னோட திருமந்திரத்திலேயே விளக்கி இருக்காரு அது என்னன்னா உடம்பினை முன்னும் இருக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்பிலே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகிறேனே அதே போல விசையுறு பந்தினை போல உள்ளம் மேவியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன்னு மகாகவி பாரதியாரும் காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பயடான சித்தர்களும் காயமே இது மெய்யடா அதில் கண்ணும் கருத்தும் வையடா நோயில்லாமல் காத்து நூறாண்டுகள் உயடான்னு கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை ஆகியோரும் உடல் நலத்தோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி விளக்கி இருக்காங்க நோய் வந்தா நாய் பூனை கோழி ஆகியவை கூட அருகம்புல்ல கடிச்சிட்டு போறத பார்த்திருக்கிறோம் ஐந்தறிவு ஜீவன்களே தங்களோட உடல் நலத்துல அக்கறை காட்டுறப்போ ஆறு அறிவு கொண்ட நாம நம்மளோட உடல் நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராம இருக்கலாமா அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் சுவை பார்த்து சாப்பிட்டாங்க ஆனா நாம இப்போ சுகர் பார்த்து உணவு சாப்பிட்டு வரோம் முன்னோர்களுக்கு உணவே மருந்தா இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கோ மருந்தே உணவா இருக்கு உடல் நலத்தை காப்பதுல உணவிற்கு முக்கிய பங்கு இருக்குன்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவோட தலை சிறந்த பொறியியல் மேதை அறிஞர் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இவரு நூத்தி மூணு ஆண்டு வாழ்ந்திருக்காரு நூறு ஆண்டு மகிழ்ச்சியா வாழ இவர் கூறும் யோசனைகள் என்னன்னா அளவோடு சாப்பிடு எப்போதும் மகிழ்ச்சியாயிரு மனசாட்சிக்கு விரோதமான செயலை செய்யாதே நாள்தோறும் குறித்த நேரத்தில் தூங்க செல் கடன் வாங்காமல் வருமானத்துக்குள் வாழ்க்கை நடத்து சம்பாதிக்கும் போதே சேமி எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் இரு கலைப்பு ஏற்படும் வரை வேலை செய் ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி வாழ்க்கையை நடத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு இறைவன் கொடுத்த இந்த உடல் அமைப்ப ஒரு அமைச்சரவைக்கு ஒப்பாக சொல்வாங்க இதுல மூளைன்றது முதலமைச்சர் தலை கல்வி அமைச்சர் கண் சட்ட அமைச்சர் காது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மூக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பல் மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் கைகள் தொழில்துறை அமைச்சர் இதயம் நிதி அமைச்சர் வயிறு உணவுத்துறை அமைச்சர் தோல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கால் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நுரையீரல் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்னு உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புகள் செய்யும் பணிகளை பிரித்து சொல்வாங்க இவ்வளவு சிறப்பான உன்னதமான உடம்ப நாம போற்றி பாதுகாக்க வேண்டாமா சூரிய ஒளியை கண்டவுடன் சுடர் முகம் தூக்கி சிரிக்கும் வண்ண மலர்களை போல மனித முகங்கள் மகிழ்ச்சியில் அன்றாடம் விழி மலர்ந்தால் உள்ளத்தில் உற்சாகம் ஊற்றெடுக்கும் உடலில் பொலிவும் வலிமையும் பொங்கி வழிய வாழ்க்கை வசந்த சோலையாக இருக்கும்னு பாரதி சொன்னது மாதிரி நம்ம உடலை நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கை வளமா இருக்கும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி